ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೀಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಆರನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಓಕೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರ ಇದಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಅನುನಾಶಕ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅನುನಾಶಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಅನ್ನೋದು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ನದಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿವೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಗು ಆಟದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತದೆ ಮಗುಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತವೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ವತವು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೂಢನಾಮ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ವತ ಇದು ರೂಢನಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಂಕಿತನಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೂಢನಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಯುವರಾಜರು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಯುವರಾಜರು ಊ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಊ ಬಂದರೆ ಅದು ಊ ಅನ್ನೋದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಊ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯು ಆಪೋಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಮೇಲು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸಂಬೋಧನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಏನಂತ ಬಳಸ್ತ
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನೋಡ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕವಿ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಶಿಷ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕವಿಗಳು ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗದ್ಯದ ಕವಿ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡಸು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪದಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಎರಡೂ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಕೆಂಪು ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅಂತಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಹೂಗಳವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳು ಕೆಂಪು ಅನ್ನುವುದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಹೊಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಡ್ಯಾಸ್ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಧಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೊಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಗಮ ಆಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಯಾವ ಆಗಮ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಕಾರಗಮ ಯಕಾರಗಮ ಮತ್ತು ವಕಾರಮ ಆಗಮ 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 ಆದರೆ ಅದು ಆಗಮ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡ್ರಿ ಕರಡಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೆಳೆದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಜೇನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆಯ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಮನುಜ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಡಿ ತುಂಬುವನು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬುವನು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲು ಭಯವಾಯಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಭಯವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೌದಾ ಇದು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೂರು ಬರೆದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇವೂರರನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದದು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯು ಇದೆ ಅಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಯು ಇದೆ ಅಂಟಿಲ್ ಒಳಗೆ ಯು ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯು ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯು ಈ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿಂಗ್
द अपोजिट ऑफ दि वर्ड मोर इज हाउद अपोजिट हे मोर लेस अंत मोर अंदर लेस अरे कड़मे इन फिफ्त नोड़ प्रश्ने सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंगफु से हादसा इले वाक्यव रीअरेज नाम आंसर ना हेबड़ता सी नोड़ी म रामन महर्षि वाज सेज इन निजवाद करेक्ट आदि सेटे इन आरने ईडेंटिफ दि करेक्ट सीक्वे आफ इवेंट्स करेक्ट आगे सीरियल प्रकार आंसर यद्रे आंसर नोड़ सिक्स तो आंसर यदि डी नोड़ रही सीरियल वैस फस्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन हिगी आंसर फोर्थ वन आगे सेवेन्त नोड़ी द मीनिंग आफ द वर्ड सरटन इज आंसर इज बी आफ्टन सरटन मीन आफ्टन सरटन अरे के आफ्टन सामान्यवा इन एंटने दि प्लूरल फार्म आफ कम्युनिटी कम्युनिटी ऐन कम्युनिटी आगत नाइन्त नोड़ी लुक् आट दि पिचर एंड ऐडेंटिफ दि करेक्ट लेटर्स To be filled in a dash and take that. Yes, U N L uh, dash 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 T. Ili imagine what that is. The note kind of will fill. Madhu kado ke na thano sun and take that. Sunlight. Y L I G H T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Y L I D I G H L T. Under the leadership of Dr. Abdul Khan, India's missile program has developed well. It is developed under the name. Bracket ne kote dhane. Next note kore. The correct verb form to be filled in the blank is angadre. Correct verb ya kote dhe. Develop pidi do developed akte dhe. Inu hanno ne question note kore. First one. Will you come to school? Second one, yes. I'll get some medicine and then dash and quarter that one. Uttar B. Then come to school. Yes, I'll get some medicine and then come to school. Until here, go do. You know, another question. Another one. Raju's father and her dash went to the market. द अदर जेडर आफ द अंडर लाइन वर्ड अंत फादर द अदर अदर जेडर वर्ड मदर आते आंसर इज डि मदर थर्टीन नोडक द खव द फ्रेंड्ली खव आल रेड एंड वैट ई लव विथ आल मै हार्ट शी गिवज मी क्रीम विथ आल हर मीट to eat with apple tart the cow gives us dash ant ke atadare the correct answer is a cream the cow gives us cream matte helabodu 14th one i poked the rat dash a stick the suitable word to complete the sentence antandre i poked the rat With a stick and the cutting end, the head is there. What is the end? Here, what do? What do you do? Iron. The silent letter in this word is. Answer is C. What is the end? Here, what do? Sixteenth one, look at it. A little boy jumped out of the coach. He ran to his mother. He pointed to the coachman and said, "Mother, I want to be a coachman like him. How nice it is to drive a coach." Read the given paragraph and select the correct answer for the following. The boy wanted to become a dash and kya tha dare? Ye na ab kan kon tar tane coachman. इन हद्न नोड़ी 
ಬಿ ಬಿ ಒ ಎ ಎಂ ಓ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರಿ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಬಾಂಬೋ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಬಾಂಬೋ ಇನ್ನು ಏಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊರಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ರಾಫಿ ಈಸ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ರಾಫಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಫೋಸ್ಟ್ರಾಫಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೈಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೌ ಮೂಸ್ ಶೀಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗಾದರೆ ಶೀಪ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋನಿಸ್ ಖಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದವು ಈಗ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಎಂಟು ಮೂರು ಒಂದು ಆರು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಮೂವತ್ತಾರು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಬರೆದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಆಮೇಲೆ ಹದ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಜನರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಕಿಯರಾದರೆ ಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಲಘು ಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕೋಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪರ್ವತದ ಈ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರೊಂಬತ್ತಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್
ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮನ ಆಗಿ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದುಗಳಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಭತ್ತವನ್ನು ಮಾರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ಗೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಟು ಜ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ ಎಂಟಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಏಟ್ ಇಂಟು ಫೈ ಎಂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಟೆನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೀಬೇಕು ಮೊದಲು ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಕಳೆದು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟುನೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇದ್ದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಆರು ಆದರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಆರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತ ಹಾಕದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ ಹಾಕುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ ಚಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತ ಹಾ
ಇದರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂತೆ ತೆಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಫಿ ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗಲುವ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಗುದ್ದ ಎಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ ಬರ್ತತಿ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡ್ರಿ ಸಲ್ಮಾಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದನ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಾನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಕಾರನ ಮಾಡಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೇ ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ನೋಡ್ರಿ ನಲವತ್ತು ರನ್ ಅನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಶೇಷ ನಲವತ್ತರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಎರಡು ಎರಡಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಜೀರೋ 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 ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಷ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀರಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಸು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅವಳು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅವಳು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೌದಾ ಮುನ್ನೂರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಈಗ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ಆಕತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚೋದು ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಮೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತತಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಟು ಬಾಗಿಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತ್ತನ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ ಹೊರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೀಟರ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ಏಳ್ನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಮಾಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ಕಳೀರಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಕಳೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕನ ಜೀರೋ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡ್ರ
ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅನ್ನು ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೆಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಐದನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೋಲ್ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲರ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳೆಯುವುದು ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕಾಫಿ ಮಾಡುವುದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹದಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಹೌದಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗೀಗ ಏನಾಗತೈತಿ ಕಸತ್ವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿಲೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಲೆವೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಮೂಲದಾತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವೇ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂಲದಾತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಐದುನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಸಹಸ್ರಾರು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಂ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಗ್ಗಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬು ಏನಾಗಿತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಶಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೈದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಇನ್ನು
ಇನ್ನು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಚೀನಾ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡೈತಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೈತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಂಪೆ ಮತ್ತು ಐಹೊಳೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ್ವಿದಳ ದಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ದ್ವಿದಳ ದಾನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಸಿವೆ ದ್ವಿದಳ ಸಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ರಾಗಿ ಇದು ದ್ವಿದಳ ದಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಜೋಳ ಅಲ್ಲ ನವನೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಅಲ್ಲ ಇವು ಪುಡಿ ಆಗ್ತವೆ ರಾಗಿ ಬೇಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ರಾಗಿ ಇನ್ನು ಇವನದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಎಂಟೆಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಹೌದು ಸಸ್ಯಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಹೌದಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆ ಅದು ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹತ್ತನೇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನವದೆಹಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದವು ಇನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವೈ ಜಡ್ ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಜಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನ ನೀವು ಜಡ್ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಗ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಡ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಎಕ್ಸರ್ ಜಡ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರೆದಿನಿ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಡಿ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ಹೌದಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ನೋಡ್ರಿ ಸಂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಪಣಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡೋಣ ಐದು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಒಣಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಣಗ್ತಾವು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬ್ಲೋ ಅತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತು ಎ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಆರನೇ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಈ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಅದವು ಅದು ಒಂದು ಎಂಟಾದರೆ ಐದು ನೆಕ್ಸ
ಹೌದಾ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಕ್ಷಣ ಶಾಣ ಪ್ರತಿ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಶುಭ 